വെൽക്കം ടു അനാലിസിസ് ബൈ എൻ ആഡി ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഗ്നോ എം എ സൈക്കോളജി കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ബ്ലോക്ക് വൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ടുഡേ വി വിൽ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മെമ്മറി കൺസോളിഡേഷൻ ആൻഡ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മെമ്മറീസ് ആർ സോളിഡിഫൈഡ് ഇൻ ലോങ് ടേം സ്റ്റോർസ് ഓവർ ഡേയ്സ് വീക്സ് മന്ത്സ് ഇയേഴ്സ് ദിസ് പ്രോസസ് റെഫർ ടു ആസ് കൺസോളിഡേഷൻ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോങ് ടേമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും അതുപോലെ ഓരോ ആഴ്ചകളിലും മാസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾ ദി കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഡെവലപ്സ് ഓവർ ടൈം ആഫ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ അക്വസിഷൻ ഓൾ ദി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് റെഫർ ചെയ്ത് തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഇനീഷ്യൽ അക്വസിഷൻ്റെ ശേഷം from a cognitive neuroscience perspective cognitive neuroscience inde perspective anusarichana consolidation is conceived of as biological changes that underlay the long term retention of learned information and we can ask what brain structures and system support this process അതായത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ചാണ് കൺസോളിഡേഷൻ കൺസീവ് ചെയ്യാണ് ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് ദാറ്റ് അണ്ടർ ലൈൻ ദ ലോങ് ടേം റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് ലേൺഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ദ ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വി കോസ് ഡാമേജ് ടു ദ മീഡിയൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് ഡിസ് നോട്ട് വൈപ്പ് ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറീസ് ഫോംഡ് ഓവർ എ ലൈഫ് ടൈം വി നോ ദാറ്റ് ദ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഈസ് നോട്ട് ദ റിപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് നോളജ് അതായത് ഡാമേജ് ഓഫ് മീഡിയൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് ഒരിക്കലും വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ മെമ്മറീസിനെയും വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓ ഓവർ എ ലൈഫ് ടൈം സോ നമ്മൾ ലൈഫ് ടൈമിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെമ്മറീസിനെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല മീഡിയൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പോസിറ്ററി സ്റ്റോർഡ് നോളജ് ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ റാദർ ദ മീഡിയൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് ന്യൂ മെമ്മറീസ് മീഡിയൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് ന്യൂ മെമ്മറീസ് പുതിയ മെമ്മറീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറൽ ലോബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൽ റീജിയൻ ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫോർ ദ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൽ റീജിയൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫോർ ദ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺസോളിഡേഷൻ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെമ്മറീസ് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൽ റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കൺസോളിഡേഷൻ കംസ് ഫ്രം ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അമ്നസിക്സ് ഹാവ് റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ ഫോർ മെമ്മറീസ് ഫ്രം വൺ ടു എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് പ്രയർ ടു ദ ഡാമേജ് ദ മീഡിയൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് ഓർ ഡൈൻ സിഫാലോൺ എ പാറ്റേൺ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് എ സ്റ്റോറേജ് റോൾ ബട്ട് റാദർ എ റോൾ ഇൻ കൺസോളിഡേഷൻ അതായത് ഒരു സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസോളിഡേഷൻസ് അതായത് മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഫാക്ട് ദാറ്റ് അമ്നസിക്സ് ഹാവ് റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ഒരു ട്രോമയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലോസാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഫ്രം വൺ ടു എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് പ്രയർ ടു ദ ഡാമേജ് ടു ദ മീഡിയൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് അതായത് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറന്നുപോകും അതാണ് നമുക്കത് സ്റ്റോറിംഗ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടോഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദൈസ് ഇൻ ഫാലോൺ എ പാറ്
the hippocampus is hypothesized to coordinate this strengthening hippocampus endu yennunde hypothesis cheyunnunde ee or coordination ee strengthen cheyanna or coordination hippocampus endu yennunde sahayikkunnunde but the effects are believed to take place in the neocortex ee or effects vishwasikkunnathu to takes place in the neocortex neocortex nadathana ee or sambhavam nadakkunnathu the idea is that once consolidation is complete consolidation complete aayi kanyal the hippocampus is no longer required for storage or retrieval അതായത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിന് പിന്നെ അതിനകത്ത് വലിയൊരു റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള റോളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കൺസൾട്ടേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിന് കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവലോ ചെയ്യേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ നോൺ ദിലേസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് അൽ ദോ ദ മെമ്മറീസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ നിയോ കോട്ടക്സ് നമ്മുടെ നിയോ കോട്ടക്സിനകത്താണ് നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ദ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ കൺസോളിഡേഷൻ അതായത് കൺസോളിഡേഷൻ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി സ്റ്റോറിങ് നടക്കില്ല കൺസോളിഡേഷൻ നടക്കില്ല കൺസോളിഡേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റോറിങ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് നിയോ കോട്ടക്സിനകത്താണ് ആൽക്കഹോളിക് കോഴ്സ് കോഫ് സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ഡൈ എൻസിഫാലിക് അംനേഷ്യ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ മേഡിയൽ ചെമ്പ്രൽ ലോബ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി മേഡിയൽ ചെമ്പ്രൽ ലോബ് മാത്രമല്ല ഓൺലി ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി ഹ്യൂമൻ മെമ്മറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് മാത്രമല്ല മേഡിയൽ ചെമ്പ്രൽ ലോബ് മാത്രമല്ല അംനേഷ്യ എമേജസ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഇൻ അതർ റീജിയൻസ് ടു അതായത് അംനേഷ്യ വരുന്നത് മറ്റുള്ള റീജിയനിൽ വരുന്ന ഡാമേജ് മൂലവും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാമേജ് ടു മിഡ് ലൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡൈൻസിഫാലോൺ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ കോസസ് അംനേഷ്യ അതായത് നമ്മുടെ മിഡ് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഡൈ എൻസിഫാലോണിൽ വരുന്ന ഡാമേജുകളും അംനേഷ്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദ പ്രൈം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ദ ഡോർസോ മേഡിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ തലാമസ് ആൻഡ് ദ മാമില്ലറി ബോഡീസ് ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇതാ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ ഏരിയ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ റീജിയൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തലാമസിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഭാഗം ഇത് അവിടെ ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് തലാമസ് അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു റീജിയനാണ് പറയുന്നത് ആ സെൻറ്ററിലുള്ള റീജിയനാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ഡാമേജ് മൂലവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്മറി ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഡാമേജ് ടു ദീസ് മിഡ് ലൈൻ സബ് കോർട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഈ ഒരു മിഡ് ലൈൻ സബ് കോർട്ടിക്കൽ റീജിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസസ് ദ സ്ട്രോക്ക് ട്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ദോസ് ബ്രൗട്ട് ഓൺ ബൈ ക്രോണിക് ആൽക്കഹോളിസം ആസ് വെൽ ആസ് ബൈ ട്രോമ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോളിസം ഉള്ള ആളുകൾ അതായത് അത്രയും ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള പഴക്കം ചെന്നിട്ടുള്ള മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അതുപോലെ ട്രോമ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ലാസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ദ റഷ്യൻ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് സെർഗെയ് കോഴ്സാക്കോഫ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയോ ഗ്രേഡ് ആൻഡ് റിട്രോ ഗ്രേഡ് അംനേഷ്യ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിസം റഷ്യൻ സൈക്കോട്രിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെർഗെയ് കോർസാക്കോഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റീരിയോ ഗ്രേഡും അതുപോലെ തന്നെ റിട്രോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള അംനേഷ്യ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോളിസം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആൽക്കഹോളിസം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ രണ്ട് അംനേഷ്യയും കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് റിട്രോ ഗ്രേഡ് അംനേഷ്യയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റീരിയോ ഗ്രേഡ് അംനേഷ്യ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ലോങ് ടേം ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ദാറ്റ് കോസ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഒരുപാട് കാലം ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാവും വൈറ്റമിൻസ് കണ്ടൻറ്റ് കുറയും അത് ബ്രെയിൻ ഡാമേജിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻറ്റ് സഫറിങ് ഫ്രം ആൽക്കഹോളിക് കോർക്കാസ്കോഫ് സിൻഡ്രോം ഹാവ് ഡീ ജനറേഷൻ ഇൻ ദ ഡൈസിഫാലോൺ ആൽക്കഹോളിക് കോർസാക്കോഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈസിഫാലോണിലാണ് ഡൈസിഫാലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനാണ്
പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ലാച്ചുറൽ ടെമ്പറൽ ലോബ്സ് ആൻഡ് മെമ്മറി ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ലാച്ചുറൽ ടെമ്പറൽ ലോബ്സ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഇഫ് ഐ സജസ്റ്റഡ് ഏർലിയർ ദ നിയോ കോട്ടെക്സ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിബിൾ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ വിത്ത് കോർട്ടിക്കൽ ഡാമേജ് നിയോ കോട്ടക്സിൻ്റെ സഹായം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മെമ്മറീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിബിൾ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് റിട്രോഗ്രിഡ് അമ്നേഷ്യ വിത്ത് കോർട്ടിക്കൽ ഡാമേജ് കോർട്ടിക്കൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റിട്രോഗ്രിഡ് അമ്നേഷ്യ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈവൻ ദോ മോസ്റ്റ് അമ്നേഷ്യസ് ആർ ആൻറ്റീരിയോ ഗ്രേഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അമ്നേഷ്യാസും ആൻറ്റീരിയോ ഗ്രേഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരോ ഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ മെമ്മറീസ് ഒന്നും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആൻറ്റീരോ ഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദിസ് പ്രൊപ്പോസൽ അമ്നേഷ്യ ക്യാൻ ബി കോസ്ഡ് ബൈ ഡാമേജ് ടു റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ നിയോ കോട്ടക്സ് നിയോ കോട്ടക്സ് റീജിയനകത്തുള്ള ഡാമേജസ് അമ്നേഷ്യക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ വൺ റീജിയൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടെമ്പറൽ നിയോ കോട്ടക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മീഡിയൽ ടെമ്പറൽ ലോബ് ലെഷൻസ് ദ ഡാമേജ് ദ ലാച്ചുറൽ കോട്ടക്സ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റീരിയർ ടെമ്പറൽ ലോബ് നിയർ ദ ആൻറ്റീരിയർ പോൾ ലീഡ് ടു എ ഡെൻസ് അമ്നേഷ്യ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിവിയർ റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നേഷ്യ അതായത് ഈ ലെഷൻസ് ഓഫ് ഡാമേജ് ദാറ്റ് ലാച്ചുറൽ കോട്ടക്സ് ലാച്ചുറൽ കോട്ടക്സിലും അതുപോലെ ആൻറ്റീരിയർ ടെമ്പറൽ ലോബിനകത്തും അതിൻ്റെ നിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റീരിയർ പോളിനകത്തും അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡാമേജ് എന്ത് ചെയ്യും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് സിവിയർ റിട്രോഗ്രിഡ് അമ്നേഷ്യയിലേക്കാണ് ഈ റിട്രോഗ്രിഡ് അമ്നേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് നമുക്ക് പാസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രോമ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ട്രോമയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നതാണ് റിട്രോഗ്രിഡ് അമ്നേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സച്ച് കേസ് ദ എൻറ്റോറൈനൽ കോട്ടക്സ് ആൻഡ് പെരി ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൽ കോട്ടക്സ് മേ ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് റിട്രോഗ്രിഡ് അമ്നേഷ്യയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റോറൈനൽ കോട്ടക്സും അതുപോലെ തന്നെ പെരി ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൽ കോട്ടക്സും ആണ് അതാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ റിട്രോഗ്രിഡ് അമ്നേഷ്യ മേ ബി സിവിയർ റിട്രോഗ്രിഡ് അമ്നേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സിവിയർ ആയിരിക്കാം എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ബാക്ക് മെനി ഡീക്കേറ്റ്സ് ബിഫോർ ദ അമ്നേഷ്യ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇവൻറ്റ് ഒക്കേഡ് ഓർ എൻകംപാസിങ് ദ പേഷ്യൻസ് എൻ ചെയർ ലൈഫ് ഈ ഒരു റിട്രോഗ്രിഡ് അമ്നേഷ്യ ചിലപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം അതായത് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഡീക്കേറ്റ്സിലേക്ക് ബിഫോർ ദ അമ്നേഷ്യ ഇൻഡ്യൂസിങ് ഇവൻറ്റ് ഒക്കേഡ് ഓർ എൻകംപാസിങ് ദ പേഷ്യൻസ് എൻ ചെയർ ലൈഫ് ചിലപ്പോൾ അത് എൻ ചെയർ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ അതുണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡാമേജ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഒരുപാട് ഫോം ഓഫ് ഡാമേജസ് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് നിയോളജിക്കൽ ഡിസീസ് ലൈക്ക് അൽജിമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെർപ്പ സിംപ്ലെക്സ് എൻസിഫാലൈറ്റിസ് ഇൻവോൾവിങ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആർ ടു സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ചില വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും അൽഷിമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പ് സിംപ്ലെക്സ് എൻസിഫാലൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യ കണ്ടീഷനിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം റിട്രോഗഡ് അമ്നേഷ്യ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അൽഷിമേഴ്സും ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമാണ് ബ്രെയിനിന് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് അത് പറയുന്നത് അൽഷിമേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹെർപ്പ സിംപ്ലെക്സും എൻസിഫാലൈറ്റിസ് ഐറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് സം പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഡെൻസ് റിട്രോഗഡ് അമ്നേഷ്യ മൈറ്റ് സ്റ്റിൽ ഫോം ന്യൂ ലോങ് ടെം മെമ്മറീസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അമ്നേഷ്യ ഈസ് കോൾഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് റിട്രോഗഡ് അമ്നേഷ്യ ചില പേഷ്യൻസിന് ഡെൻസ് റിട്ടോഗ്രഡ് അമ്നേഷ്യ ആയിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ പുതിയ മെമ്മറീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതായത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അമ്നേഷ്യ ഈസ് കോൾഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് റിട്ടോഗ്രഡ് അമ്നേഷ്യ ഐസൊലേറ്റഡ് റിട്ടോഗ്രഡ് അമ്നേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില അമ്നേഷ്യയുടെ കേസുകളിൽ ലോങ് ടേം മെമ്മറീസ് പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
പിന്നെ എവിടെ ആയിരിക്കാം മെമ്മറീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മോർ റീസൻറ്റ് എവിഡൻസ് ഫ്രം ന്യൂറോ ഇമാജിനിങ് സ്റ്റഡീസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ മെമ്മറീസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നിയോ കോട്ടക്സ് എം ആർ ഐ പോലുള്ള സ്റ്റഡീസുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് മെമ്മറീസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നിയോ കോട്ടക്സ് നിയോ കോട്ടക്സിനകത്താണെന്നാണ് ഇൻവോൾവിംഗ് ദ റീജിയൻസ് ദാറ്റ് ഒറിജിനലി എൻകോഡ് ദ പെർസെപ്ഷൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റീജിയൻ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഇൻകമിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് നോട്ടഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ദ മേരിയൽ ചെമ്പറൽ ലോബ് മേ coordinate the consolidation of this information over time involving the regions are originally encoded in the perceptual informations name adu pole thanne regions represent cheyina the informations that was associated with the incoming information pudiyadayittu varuna informations ne ellam aanu perceptual informations ne okkana encode cheyapedunnathu originally ee oru bhagam neocortex nu parayunnathu so nammal nerthe parnathu pole the medial temporal lobe chelappo coordinate cheyidekam the consolidation of this information over time ee oru consolidation process um aaru coordinate cheyidekam medial temporal lobe കോൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ളൊരു പഠനത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആനിമൽ മോഡൽസ് ഓഫ് മെമ്മറി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്